Amici appassionati del Calcio 5, un saluto a tutti da parte di Luca Giannuzzo di Live Sport Academy per Calcio a 5 Live, decima giornata del campionato di A2 maschile, girone B a Barichello. Si guadagna una rimessa l'Active. Dicevamo imperativo vincere per la squadra di casa che, pensate, non perde dalla seconda giornata, dalla sconfitta sul campo del Così di Genzano per 3 a 2. Aveva cominciato con due sconfitte la stagione, la squadra di Monsignori, qui intanto subito prova con il destro incrociato. Poletto, palla larga non di poco, 15, Gross. Per la squadra di casa invece è bella, qui intanto la sterzata con la suola da parte di Lepadatu, contropiede possibile per il Cus Molise, Barichello va a puntare sul destro e calcia, gol strepitoso di Barichello che sblocca il match dopo neanche due minuti dall'incontro, esultanza ovviamente con dedica. Fuori per il destro di Davi! Eurogol da parte di Davi che pareggia subito l'incontro. È 1-1 tra Active e Cusmolise. Curri. Ancora Davi di tacco, addirittura Poletto. Velocissimo il tracciante di Davi per l'attacco del giocatore dell'Active non è riuscito però a deviare verso la porta Barichello recupera le patate possibilità di 2 contro 1 sale Poletto ecco il pallone per lui Poletto con il tocco sotto vicinissimo al vantaggio una rimessa Riceve ancora Caverzan, il lancio, buono qui da parte di Grossi, gran piede, la sponda per il sinistro, azione clamorosa con la conclusione di Marzolani Dos Santos che è terminata sulla traversa. Non sfruttate dagli ospiti, manca sempre l'ultimo passaggio, le patate per Curri, subito di prima per Davi, bel pallone per Poletto che lavora bene alle spalle della difesa. Barichello ancora in campo per il Cus Molise, non esce mai il capitano, Enza rischia di perdere il pallone, Davico la punta, vicinissimo alla doppietta, vicinissimo al vantaggio della Team Network. Davi, che si accontenta di far terminare il cronometro del primo tempo infatti è così squadre a riposo per una decina di minuti dopo il primo tempo che si è chiuso sull'1-1 fra Active Network e Cus Molise Alla per Tiago Perez Grossi subito lascia a Davi in avanti verso Poletto diversi tentativi di palla alta in questo avvio per l'Active Network per arriva qui la deviazione sul destro di Barichello che fa doppietta raggiunge quota 10 gol in campionato possiamo attribuirlo senza dubbio a lui il gol del 2 a 1 Davi Romano ancora Davi scambiano due Poletto largo a destra Lepadatu da puntare Enz torna all'indietro da Romano adesso è una posizione centrale da V laterale a sinistra Lepadato bello il pallone per Poletto poi attacca l'area Lepadato sinistro di Poletto attento sul primo Paolo Mariano che mette in angolo Gross Barichello Celera il 24 Romano in scivolata gliela tocca poi Barichello Barichello col tocco sotto 3 a 1 Cosmolise tripletta per Barichello fa tutto lui nell'attacco della Cosmolise a 3 a 1 
Ganzetti protegge ancora contro Enzo scarico per Caverzan sempre col mancino si ritorna da Curri allarga Caverzan Ganzetti vuole andare sul destro e calciare non c'è fallo sui danni si arrabbia anche di Lisio che gli dice qualcosa dall'altra parte Barichello l'appoggio lo scarico per Enzo col destro Enzo bravo Tiago Perez a chiudere lo specchio della porta Fischio dell'arbitro, la rincorsa di Barichello da uno sguardo a Perez, incrocia e mette all'incrocio dei pali il pallone 4-1 per il Cus Molise, poker per Barichello. Si riparte in diretta dal Palacus di Viterbo, ultimi 4 minuti questo secondo tempo fra Active Network e Cuspolisi e Barichello la porta è vuota deposita in rete il quinto gol personale e quinto gol per il Cus Molise solita esultanza in ginocchio errore di Davi sanguinoso non può fare altro che appoggiare in rete legato il pallone per Curri Lepa Datu, ora Davi. Ganzetti, Lepa Datu vuole calciare bene il tocco da parte di Romano all'esterno con il mancino. Prova a risalire la corrente, l'Active Network. Prova il sombrero corto su Davi, raccoglie Tiago Perez. Corri, Davi. Romano, vediamo se è galvanizzata dalla gol, prova a scuotersi l'Active Network. Lepadatu dentro per Curri, chiamava il pallone Ganzetti, poi palla che piano piano lentamente termina in rete. La gol credo sia di Lavella, 6 a 2. Molise lo fa in maniera netta perdendo 6 a 2 con il poker realizzato a ciascuno delle 5 reti realizzate da Barichello è stato comunque un piacere raccontarvi in diretta dal Palacus di Viterbo questa decima giornata come abbiamo già detto prossimi impegni delle due squadre Innanzitutto abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo in difficoltà, una squadra che sapevamo essere una squadra molto ostica da affrontare perché si chiudono molto bene, e difendono molto bene e ripartono, è il loro, il loro miglior modo. E noi siamo stati, devo dire la verità, la partita è stata molto equilibrata, l'equilibrio si è spezzato su, su, una nostra, su due nostre ingenuità, due imbucate e abbiamo forzato due imbucate, loro ci sono ripartiti e devo dire sono stati anche molto fortunati perché il gol del 2 1 è stato un autogol e, e il gol del 3 1 è stato un rimpallo per noi molto 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 sfortunato Marichello si è ritrovato la palla solo davanti al portiere e non ha sbagliato poi devo dire che i, i nostri avversari sul 3 1 poi hanno meritato, hanno meritato di vincere perché hanno avuto una fase difensiva con grande attenzione sia in dinamica che con il portiere di movimento quindi alla fine la sconfitta è giusta facciamo i complimenti ai nostri avversari e noi dobbiamo lavorare sui nostri errori settimana prossima se non sbaglio si va sulla difficile perché di Cesena la Palamieri Squadra insieme a Giro diciamo, Girone P c'è un programma già definito su qualcosa in particolare che vuole lavorare adesso con tutta, con tutta calma rivedremo la partita, analizzeremo i nostri errori e cercheremo di, di fare una prestazione migliore. Una squadra come noi che subisce sei gol in una sola partita, diciamo così, non è consueto, a, a, al netto della bravura dei nostri avversari, chiaramente. Quindi dobbiamo, dobbiamo analizzare bene quello che è successo, ma 
chiaramente le sconfitte fanno parte anche di un percorso di crescita che noi dobbiamo affrontare serenamente cercare di migliorare la nostra prestazione perché oggi è stata insufficiente soprattutto, soprattutto nella seconda parte nel, nel secondo tempo perfetto allora in bocca al lupo e grazie mille crepi